tunazindua segmenti yetu inaitwaje bila shaka utakuwa nayo na wewe ndio umeiandaa hii kitu kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na AFM msimu wa mwaka jana tulizunguka mikoa takribani yote ya Tanzania kuhakikisha tunatangaza mechi za Dodoma pamoja na kwamba tukufanikiwa kufanya vizuri lakini baada tukukata tamaa safari tunarejea kwa mara nyingine tunazindua uh, kampeni yetu pia ikoje tuambie kubwa zaidi ambao nimefaiza kufanya kwa mara nyingine umefika katika studio zetu hivi leo. Yes, kwanza wali yote ni tumie fursa hii kukushukuru wewe ile juma hayo eh yangu George management na watangazaji wengine wote wa radio yetu pendwa ya AFM yeah. kwa kutupa kipombele kikubwa sana sisi kama kama Dodoma FC. Ndio. Safari bana tumekubaliana kauli ndio yetu bana. Ndio. <laughs> tunakanyaga mpaka ligi kuu. Kauli mbiu yetu ni tunakanyaga mpaka ligi kuu. Bwana hii inabidi tuiseme wote. Moja mbili tatu tunakanyaga mpaka ligi kuu. Hii ndio kauli mbiu yetu yes. Yes. Kwa nini hii kauli mbiu? Uh, kwa sababu tumeshakuwa na kauli mbiu nyingi mbalimbali mwaka huu uzamu wetu Dodoma FC kwanza kwa yeah. pamoja tunaweza. Unajua kauli mbiu pia ni, ni, ni dira ama ama, ama taswira ya jambo lenye usika. Yeah. Lakini tumejipima safari hii tuna, tuna uwezo zaidi inawezekana kushinda uh, nyakati nyingine zote msimu wa 2017-2018 lakini 2018-19. Ndio. Yeah. Kwa hiyo tume tumechukua falsafa hiyo baada ya sisi kama wadau huko pamoja kwa kushirikiana na nyinyi wenzetu wa, wa media yeah. e, tutafuta kauli ambayo italandana na taswira ya, 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 ya timu yetu jinsi ilivyo sasa. Yeah. Na kimsingi e, kuzungumzia sana masuala ya timu kiundani yeah. yanahitaji utaalamu mkubwa lakini e, macho nayo yanaona yeah. na, na uzoefu pia tunao wa kuangalia vipira. Safari tumekuwa tuna timu bora zaidi. Kwa hiyo yeah. we believe yeah. kwamba sasa tunaweza kukanyaga mpaka <laughs> ligi kubwa <biasha. laughs> Kabisa kabisa. Na asante sana kauli mbiu msikilizaji popote ulipo na hata wewe ukiwa unatualikia ujumbe ama tunakwenda huko e, viwanjani na sisi AFM tumeanza kuandaa mabango ya hiyo kauli mbiu tunakanyaga mpaka ligi kuu tutafurahi sasa ligi kianza tutue na tisheti zetu zimetengenezwa zinaitu zimeandikwa tunakanyaga mpaka ligi kuu yes. tuwe na mabango yetu pale tukishika bendera zetu zenye rangi ya blue na nyeupe lakini zina maandishi ya tunakanyaga mpaka ligi kuu hii ndo kauli mbiu yetu sasa baada ya kauli mbiu tunazindua segment ipi ambayo pengine sisi kwetu hapa kama wanahabari kwa ujumla pia tutakuwa tukiuimba masaa yote kwa kisha wasikilizaji wetu na wanadodoma wanafahamu kila kinachoendelea ndani ya timu. Ah uh, jambo kubwa jambo kubwa kama ambavyo tumesema leo tuna tunazindua segment yetu hii mpya. Ndio. Kwa tutakuwa tuna program endelevu za kila mara. Ndio. Ikiwemo kufahamu historia ya timu ilikotoka hapa ilipo wapi na kwenda. E, tabia za timu kwa maana ya zile tamaduni zetu yeah. lakini pia tuta, tutaweka utaratibu mzuri ambao yeah. kuhakikisha kwamba tunawapata wachezaji wetu wote 26 waliosajiliwa msimu huu msimu huu ndio yeah. yes kuhudhuria katika kipindi hichi na yeah. wao kuzungumzia mambo mengi yanohusu wao CV yake kariya maisha binafsi na vitu kama hivyo ni njema ambayo na nye EF mmetupa support yeah. kubwa yeah. ni kutupa uwanja mkubwa wa sisi kama klabu ya Dodoma FC sisi kama klabu lakini pia mtu mmoja mmoja kwa maana wale wachezaji na pamoja na benchi lao fundi kuelezea wadau wetu wa, 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 wa soka ama mashabiki wetu vitu gani ambavyo wanavipenda wa, wa katika maisha yao kila siku yeah. lakini kuna vitu gani ambavyo havipendi lakini pia kama nimesema ni historia yake ametoka wapi alipita wapi alikutana changamoto za vipi mpaka leo tunakisha kwamba amefikia yupo katika level ya klabu kubwa kama kwa yetu mimi huwa naamini moja kati ya klabu kubwa kabisa katika ligi daraja la kwanza mm. ni Dodoma Football Club japo yeah. tunakutana na klabu zingine kongwe lakini sisi bado tumeendelea kuwa bora Uh, siku zote katika kipindi chote cha miaka mitatu kabisa yes. na nikujuze tu msikilizaji kwamba sasa kipengele hicho uh, kinaitwa na jina kwa sababu katibu pia tulikuwa naye hapa uh, segment hii ambayo itaanza kuruka rasmi kuanzia tunapozungumza na kuendelea siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa katika speaker zetu hapa katika kipindi chetu cha Sport Junction kipengele hicho kitaitwa Dodoma Jiji FC ndani ya Sport Junction. Sikiliza hii. Dodoma Jiji FC ndani ya Sport Junction. Sport Junction. Unapata unatuuliza maswali, utafika na wewe msikilizaji kwenye studio kama una swali, una maoni, utaleta hapa na sisi tutafikisha kwenye uongozi kupitia segmenti hii wachezaji kama katibu aliposema ni katika kuhakikisha pia unawafahamu wachezaji kuna muda wakati fulani unaweza ukawepo uwanjani unajiuliza yule ni nani 
e, na namba zao utakuwa bwana mimi napaa namba fulani uwanjani hata ukienda huyu ndo tuliyemsikia ana perform vipi alitokea wapi leo nilikutana na swali kutoka kwa mwandamizi mwakiso ambaye ametoka Mwanza ananiuliza huyu beki aliyeingia mrefu anaitwa nani sasa yale maswali majibu yake yatakuwa yanapatikana pia hapa alitokea wapi kwako msikilizaji weze kuyajua zaidi lakini kingine pia e, kama alivyosema katibu utakuwa tunabeba kauli mbiu yetu hii ya tunakanyaga mpaka ligi kuu katibu kuna chochote pingine cha kuongezea pia kwenye kwenye hii segment yetu mpya segment yetu mpya yeah. pia ina lengo la kujenga kujenga hamasa na ama ali ya mashabiki wetu na, na sisi kama klabu e, kuna vitu ambavyo tumeshaanza tume kuviandaa ndani yeah. lakini segment hii ina ina kupushi vitu vile viende viende kwa haraka. Yeah. Unajua lengo letu kama klabu ni kuhakikisha kwamba tunamfikia mdau, tunamfikia mshabiki wetu kule chini kabisa yeah. alipo. Kwa hiyo segment hii pia itakuwa ni sehemu ya masa, sehemu ya kutafuta celebration kati ya ya, ya, ya wachezaji, yeah. bench la fundi, management lakini kufika moja kwa moja kwenda kwenda kwa wadau. Kwa hiyo itakuwa ni jukwa jukwa nzuri sana na tutatumia muda mwingi tutaomba nyie pata muda mwingi kupata maoni kutoka kwao hasa maoni ya messages kupiga yeah. simu na nini unajua kukosolewa ama yeah. kurekebishwa katika njia iliyo bora ni njia nzuri ya kutafuta kutafuta mafanikio yeah. so tumeka tumeka mkakati mzuri kwenye eneo hilo kwamba tutahakikisha tunafika yeah. mtaa kwa mtaa katika mitaa yote iliyopo katika alimashauri ya jiji la Dodoma lakini kama mitaa itoshi ya alimashauri ya Dodoma ni kubwa kidogo yeah. kuna maeneo mengine kuna vijiji kwa yeah. tutafika mpaka kwenye serikali za vijiji kule mkutano yeah. na wananchi usika kuhakikisha kwamba message yetu katika masa inafika. Yeah. Dodoma Football Club Dodoma ni timu ambayo inamilikiwa na Alimasha wa Jiji Dodoma lakini katika kumonita tu kusimamia masuala ya kiongozi upatikanaji fedha na vitu kama hivyo. Lakini mwisho siku klabu hii ni klabu ya wananchi wote wa Dodoma kama ambavyo nimeshao kusema na sisi na inatuunganisha zaidi na wananchi kwa sababu e, maamuzi ama matokeo yote katika masuala ya management yanamuliwa na baraza la madiwani. Yeah. Sasa madiwani wale wamechaguliwa na wananchi wenyewe kule mitaani kwetu ambapo tunaishi. Kwa hiyo wenyewe itakuwa ni bridge nzuri sana kuturudisha kwa wananchi kirahisi na kwenda mpaka kufika ngazi ya kijiji lakini kadhalika mpaka ngazi ya mtaa. Asante sana katibu. Jamani tumpigie katibu makofi kidogo na tunasema asante sana. Nigeuke sasa kwa katibu wa chama cha mpira, <coughs> chama cha soka. Katibu Kisoi tunatambua mchango wako kama nyie ndo wenye mpira kati fulani ya mtakiwi kurudi nyuma na watu watakiwi kuwa beza hata kidogo kwa sababu mpira wote unaochezwa huko chini yenu pengine na wewe una lipi la kusema baada ya kuzindua kampeni yetu hii ya tunakanyaga mpaka ligi kuu lakini segment yetu mpya Dodoma jiji ndani ya Sport Junction kipindi chetu cha michezo kinachoruka kila siku kuanzia saa mbili mpaka saa tatu kuhakikisha kwamba tunafanya masa kubwa watu wajai viwanjani kama tumeliviona mechi ya kirafiki tu hizi mbili tu kuna kitu sisi wenyewe tunaona kuna kitu kwa wanadodoma sasa lazima tuendelee kushikamana kwa hali na mali katibu eh asante sana bwana Juma sisi eh, kama kama viongozi au kama walezi wa mpira yeah. awali yote kwanza tunapenda kuchukua nafasi hii kwanza kuongeza uongozi mzima wa jiji yeah. eh, pamoja na uongozi wake mzima wa timu kwanza kuweza kuipokea timu ile lakini pia vile vile kwa kuweza kufanya mabadiliko makubwa ambayo tunaanza kuona na sasa hivi yanaleta e, matokeo ambayo ni positive. Yeah. Kwa hiyo kama chama tunaridhika na na uongozi mzima na na mambo yanavyokwenda yanapoendeshwa katika katika timu ile pale. E, lakini pia vile vile tunarudi tuna nyuma kidogo kuwataka wanadodoma kuhakikisha basi tuna tuna tuna, tuna support ambacho ni cha kwetu. Kuna, yeah. kuna, kuna msemo mmoja kuna mmoja anapita na na anapita kwenye ma, ma, ma group wanaona anasema kwamba E, kikiwa kizuri kiwe chetu kikiwa kibaya kiwe chetu mm. e, nafikiri falsafa hiyo ni nzuri sana kama tutakwenda nayo ninafarijika ni, ni, ni sana na, na mwamko ambao ninauona sasa hivi tuna imani kwamba kwa kweli kwa mwaka huu tunaweza kwenda kufanya kitu ambacho ni, ni kizuri zaidi kama chama tuna tunawaita wadau mbalimbali e, tuungane sasa hii safari hii basi hebu tukanyage kwa pamoja kama 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 kauli mbili inavyosema tukishikana sisi kama uongozi wa chama cha soka mkoa kama walezi na wasimamizi na kuhakikisha kwamba E, kati yale masuala yote ya kiutawala yanakwenda vizuri e, uongozi wa timu na uongozi wa jiji tukiungana na wananchi kwa pamoja tukaweka msukumo na nguvu ya pamoja tuna imani kwamba tutakwenda kufikia malengo ambayo tume, tumejiwekea kwa hiyo tufike sehemu fulani e, kwa sababu watu, kuna kuna kipindi watu wanasema uongozi wa timu basi mm. watafanya wao e, au uongozi fulani watafanya wao au e, uongozi wa chama cha soka e, au uongozi wa chama cha soka mm. e, hayo ni majukumu yao kuhakikisha timu inapanda hapana 
sisi wote kwa pamoja tunatakiwa tuungane tuwe kitu kimoja yeah. mafanikio hayaji kwa vidole kila kimoja kufanya kazi yake tukiamua kufanya vidole, vidole kama vilivyo katika mkono mmoja tukaungana na kufanya kazi moja itakuwa kwetu ni rahisi mm. kwa hiyo shime wapenda soka katika mkoa wa Dodoma hebu tuungane kwa pamoja katika kusupport timu yetu kwa kushauri tunafikia malengo ya pamoja mfumo isogea kidogo bana wewe ni moja wadau wakubwa sana na Uh, nimefurahi sana tangu asubuhi unaniambia bwana leo tuna watu wanaingia hadi uwanjani leo tunafanyaje kwa hiyo masa ipo ya kutosha na na na, na we ni moja watu ambao huko kwenye sehemu ya kuhakikisha pia masa inaongezeka kwa kiasi kikubwa baada ya uzinduzi huu wa wa wa, wa, wa kampeni yetu tunakanyaga mpaka ligi kuu lakini pia uh, segment yetu mpya chochote labda cha kusema na we kama mdau wa soka la Dodoma uh, kwanza nashukuru na nashukuru na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata hii nafasi ndio kuja kuungana na viongozi wa timu yetu ya jiji yeah. Dodoma FC. Uh, mi napenda tu nitoe hamasa na ni niwahamasishe mashabiki wetu wa soka katika mkoa wetu wa Dodoma na katika jiji letu la Dodoma yeah. kuwa kwamba tujitokeze kwa wingi, tuwasapoti tuisapoti timu yetu. Yeah. Kingine naomba nitoe mi angalizo yeah. kwa sababu viongozi kazi waliyoifanya tumeiona. Ndio. Yeah na kila mtu amehakikisha kwamba kilichofanyika kimeonekanika ni kitu kizuri ndio kwa hiyo wenyewe ni binadamu tusitegemee kwamba kila siku tutakuwa tunapata matokeo mm. positive ipo siku tutapata matokeo negative ndio tu tuna uvumilivu na masa iendelee yani tuzidi kwa masishana kama leo nimeona attendance ya watu uwanjani pale ndio. watu wameongezeka tuendelee kupeana tena ku kufa kutunini kupikuju kujitokeza kwa wingi, kwa wingi mm. tuendelee kuwapa hata viongozi na nyinyi tuwape moyo yeah. wa kuendelea kufanya kazi yao kiufasa zaidi mm. hivyo eh uh, uh, kwako msemaji uh, rama na wewe karibu sana bwana e, na sasa hivi tangu jana alikuwa anakuambia sasa hivi lakini uhamie huku kabisa mm. uh, toka sasa kule uje sasa kibinchizo sasa hivi kazi kazi vipi una, unasemaje Rama tunakiwa tuimbe wimbo mmoja kwa wana Dodoma na hii inaanza inaanzia kwetu kuanzia media zote za Dodoma na mimi nazungumzia hapa nina, nina chombo changu hapa lakini kuna wenzangu huko nje wana vyombo vyao lakini sisi tunakiwa tuimbe wimbo mmoja e, tukimbizane na tunakanyaga mpaka ligi kuu tusirudi nyuma mpaka tuhakikishe timu imepanda unasemaje ah ni kweli ni kweli kama unavyosema ndio yani nyie kama media ndio watu ambao mtatuunganisha na wananchi moja kwa moja kama hapa tumekuja viongozi bila nyinyi tusingekuwa tunasikika huko yeah. lakini hapa watu wanatutiza maeneo yote ya la Dodoma na maeneo ya jirani yeah. kwa hiyo kitu cha kwanza nafikiri sisi kama watu wa media mimi pamoja na nyinyi mimi niko upande wa timu na nyinyi ni wenzangu yeah. nje ya timu lakini ndio wadau namba moja ni kuungana na kufanya kazi kwa pamoja kama timu moja ya bosi wangu hapa kwenye timu ameongea katibu kwamba lengo kubwa ya kwanza ni kuwafikia watu mtaa kwa mtaa mpaka kwenye vijiji kwa sababu tuna sehemu ya vijiji kama almashauri na huko tutafika kwa kutumia media pamoja na kufika physically kabisa kuongea na wadau Aa, na sisi kama almashauri sasa kwa upande wa almashauri Uh, unajua almashauri mkuu taasisi ni mkurugenzi mm-hmm. lakini kuna madiwani kama bodi ya wakurugenzi yeah. uh, na mkurugenzi sasa kwenye zile kata na wawakilishi wake yeah. ambao ni watendaji wa kata uh, wale ndio wakurugenzi kwenye kata kwa hiyo yeah. nafikiri tuna eneo zuri tu la kuanzia kwa maana kwamba kwa wadau wote wa kila kata wa hapa jijini la Dodoma tunaweza kuwafikia kiurahisi kwa maana kwamba tukisema tuanze kuanzisha matawi kwa mfano mm. tunaweza tukaanza labda kila kata tukatumia wakurugenzi wetu wa kata tukaanzisha matawi kwenye kata pale ndio kwa hiyo mwisho wa siku tutatoka pale tutaingia kwenye mitaa na vijiji kwa hiyo nafikiri tuna sehemu nzuri ya kuanzia kama viongozi na mamlaka kwa maana ya taasisi ya mashauri Ndiyo. lakini pia kuna vyombo vya habari ambayo tunaweza kuwafikia wadau wengine wote uh, hata ambao wanaishi nje ya Dodoma ambao ni wadau wa mpira na ni wazao wa Dodoma wanaweza wakatupata na wakatu wakaungana waka sisi kwa namna moja au nyingine 
Kwa hiyo nafikiri umoja kama wenzangu wote walivyoongelea. Yes, umoja kila mtu kwenye nafasi yake aiunge mkono timu. Sisi kama almashauri ni viongozi tu wa timu tunaonyesha njia uh, kwa maana ya utawala lakini wadau wakubwa ni wenye timu ambayo ni wananchi kabisa pamoja na wadau wengine kama chama cha soka katibu wamezungumza hapa yes mm. e bwana kuna mtu mmoja amenikumbusha anasema Juma tumependa sana kufika kwa viongozi na tunaomba sasa mtafute na msanii mmoja atunge wimbo wa masa kwa ajili ya timu na sasa sisi hili pia kupitia Sport Junction hapa hapa tunatangaza tu kwamba kama una uwezo pia kuna wasanii huko vijana wanajua vizuri kabisa kuweka mambo sawa basi fik ofisini kwetu hapa tutakusaidia tuurekodi huo wimbo tusikie ulivyoweka vizuri na masa yetu yaanzia hata kwenye nyimbo kama ambavyo tumekwenda kifanya kwenye vilabu vyetu na hata kwenye timu zetu uh, za taifa pia uh, mtalika we na nakupa na, na nafasi chachi sana dakika chachi sana maana we ni kipindi kizima najua eh unazoea mic pia una chochote wewe fikiria pa kuanzia sikuulize swali lolote yote amesemwa ndio na hakuna shida ndio Uh, kwanza nashukuru lakini mimi nisingependa kuzungumza sana kwa sababu katibu yupo hapo. Ndio ndio. Ifoi ishazungumza. Na mimi ni sehemu ya Ifoi. Ndio. Lakini nizungumze kama mdau. Ndio. Mimi ni sehemu ya kwanza ongera kwenu. Ndio. FM kwa ubunifu ambao umeufanya. Ndio. Lakini pia ni mnawakilisha media kwa maana Dodoma nzima Ndiyo. kama si Tanzania nzima. Ndio. Maana bila nyinyi watu wa media hivi vitu haviwezi kwenda. Mm. Lakini pia ongera kwa uongozi mzima wa timu ya Dodoma Jiji Football Club tukianzia na mkurugenzi Mheshimiwa Konambi kwa sababu yeye ni kijana na anaonekana ni mwanamichezo na ameonesha hilo kwa vitendo kwa sababu unajua siku zote wanasema kwamba eh, kwa mfano chupa ya maji yani hakuna maji haezi kwenda juu ya mfuniko mm. maana pia mfuniko kishafunga pale ndio umaliza yeah. kitendo cha mkurugenzi yeye kuwa na ule upendo wa michezo mm. na hususan football ndio maana leo tunakishuhudia hiki kwa sababu yeye ana ajenda nyingi ana vitu vingi vya kufanya kwa sababu yeah. watu wanahitaji shule wanahitaji maji wanahitaji hospitali nzuri na vitu vingi lakini kwa nile huyu ameamua kufanya pia ajenda nyingine ya kuiongeza ikiwa ni sehemu ya majukumu ya michezo kwa kuikubali timu kwenda jiji. Ni kitu ambacho tunatakiwa kushukuru sana kwa sababu bila utashi wake leo hii tusingeza kuwa na timu ambayo inaitwa Dodoma Jiji Football Club. Kwa hiyo ongera sana kwake watu ambao wanamsaidia kazi uh, mtu kama Fortunatus ni mtu ambaye amekuwa potential sana kwa mpira mm. Dodoma kwa sababu nimeona tangu mwanzo akipewa nafasi ya kuwa na ana, a, 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 kama kiongozi wa timu yeah. amefanya mengi kuna changamoto nyingi sana kwenye mpira mimi nimekuwa sehemu ya familia mpira kwa kia, kwa kiwango kikubwa najua changamoto zilizoko kwenye mpira lakini bado ameendelea kusimama kwa ni mtu ambaye nampa ongera sana lakini pia benchi zima la ufundi mbona makata pamoja na Renatus si, eh, eh, Shija yeah. umefanya kitu kikubwa leo hii tunaweza kwenda uwanjani ukaona timu inacheza nimefika mazoezini kuna timu jinsi ambavyo inafanya mazoezi kile kwa kweli tunachokishuhudia mazoezi ndio tunakiona watu wanakifanya uwanjani kwa hiyo unaweza kuona kwamba pia tumepata benchi sahihi lakini wote ambao wanayoongoza timu nimefurahi mm -hmm. sana vijana ambao jitokeza kama kina mfaume wameitikia wito mm -hmm. ni, ni kazi ambayo haina malipo lakini mfaume unaweza kuona kwamba anakuwa sehemu ya masa leo hii tunaona mwitikio mzuri uwanjani ni sehemu yao pia mm -hmm. uh, kwa hiyo ni sehemu tu wanadodoma sasa walipokea hivi <coughs> uh, kuna jiji wote duniani jiji kubwa afu walina maendeleo ya michezo uh, nenda london uingereza mm -hmm. timu kama chato ni chosi spurs arsenal ziko london na majiji mengine hivyo hivyo duniani kwa hiyo unaweza kuona kwamba hatuwezi kuwa uh, tuna hadhi ya jiji alafu hatuna timu au michezo iko chini ni kitu cha ajabu sana kwa hiyo mimi ni sehemu kwamba naungana na wote waliozungumza mm -hmm. lakini pia Nashukuru sana kitu ambacho mm. nakiona Dodoma sasa hivi mm. eh, sijakiona Dodoma kwa muda mrefu sana kwa kwenye FA kwa mrefu na nimekuwa mwana familia ya michezo lakini kwa kweli hiki nachokiona sasa hivi nafikiri ni kazi ya viongozi lakini pia tuwapongeze wana Dodoma wenyewe kwa kuipokea timu na kuweza kuweza support kwa hiyo tuendelee kufanya hivyo mm. uh, kaume kasema hapa kwamba tukubali matokeo yoyote kwa sababu hii ni safari safari ni ndefu ligi ni ndefu sana inaanza leo inaisha eh, mpaka mei mwakani mm. si ni safari ambayo tutapitia vitu vingi kwa hiyo tupokee matokeo yote tukifungwa tuwe pamoja tukishinda tuwe pamoja kabisa ni kitu ambacho mimi kwa kweli ningesema kwamba lazima tukipokee kwa hiyo kama watu wa mpira basi tuweze kwenda pamoja na natumai kwa kitu alicho zungumza katibu kwa sababu yeye ndo taswira yetu ndo mtu ambaye anatuonesha ile dila na tunamfuata maana ndo mtendaji mkuu wa timu ametuhakishia kwamba kupitia kauli mbiu yetu kwamba tunakanyaga mpaka ligi kuu basi mimi natumai 
uh, season ya 2020 2021 tutakuepo premier kabisa kabisa wanaandika moto na tamani hata ligi ianze sikuwa katibu funga sasa tumalize kabisa kama ulivyoanza katibu funga kabisa pengine neno lolote la mwisho muda unakimbia na tunashukuru kwa ujio wako na wenu wote kwa pamoja ukiwa tunamaliza lolote la kuhitimisha mimi na maneno mengi sana ndio lakini leo tumeanza tumezindua segment yetu rasmi ndio E, ni waidi e, wada wetu kwa maana mashabiki na wasikilizaji wa radio yetu AFM kwa jumla yeah. kadiri vipindi vyetu vinavyoendelea tutakuwa tunakuja na wageni tofauti tofauti yeah. kwa maana kupata taswira ya uongozi wa serikali ya jiji yeah. lakini yale kadhalika wadau wengine kwa hiyo tuta, tutaendelea kuboresha yeah. kila, kila 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 uchao Jambo lingine kubwa nilio kwa shukuru sana ninyi ndio yeah. FM watangazaji pamoja na management yenu yeah. e, kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya sisi kama klabu tunatambua jitihada zenu kwa kwa kiasi kikubwa lakini lingine e, ni washukuru sana washabiki wetu yeah. na wapenzi wa mchezo wa mpira mguu mkoa Dodoma kwa e, jitihada kubwa wanazofanya unajua kupata mashabiki wengi wanjani ni support kabisa hata leo ukitazama ile alikuwa anazunguza faumu hapa attendance yetu imekwenda juu sana. Tulikuwa mm. tunajaribu kuangalia na katibu wa FM kwa hapa. Mm. Uh, Tujaoko kukutana katika mechi hizi za kawaida mm. inaweza kuwa tumevunja rekodi ya miaka mitano sita nyuma. Ukiacha mechi kubwa mm. na Simba na Yanga, yes. Mm. Tumepata attendance kubwa zaidi. Lakini ukitazama chachu ni nini? Mm. Chachu kwanza ni wenyewe wanadodoma kuitikia mm. wito wetu sisi kama ambavyo tumekuwa tukiita lakini wadau kama 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 mfaume mtalika amesema hapo alikadhalika kule katibu lakini wachache mm. inawezekana na kazi zake sasa hivi yeah. lakini kama wako kwaacha shughuli zake kuungana na sisi yeah. kwenda kwenye jambo moja kwa hiyo asishie kuwa yeye tu mm. tujiendelee kujiorganize tu wengi zaidi sisi viongozi ni backup tu mm. na ukishatupa backup kutosha unatutia morali ya kuzidi kuongeza kazi mwisho kabisa <laughs> eh, ni washukuru watu wote kwa kwa kwa, kwa kipekee hapa ndio kwanazunguza kuna rafiki yangu mmoja yuko mkuungu kabisa yeah. kumbe na fatia vizuri kabisa IFM yeah. eh, eh, anaitwa anaitwa Minapanya anasema anakupata vizuri yeah. ni muda wetu mkubwa anaulizia kuhusu jezi sasa ni lake la jezi hilo nilijibu kwa niaba kwa wengine pia wengine wote sasa yeah. jezi zitakuja lini yeah. tupo watua za mwisho kabisa yeah. tunatengeneza jezi ambazo ni bora yeah. zenye hadhi inofanana na klabu yetu lakini pia ifanane na hadhi ya jiji letu kwa sababu jiji letu ni makao makuu ya nchi yeah. kwa tuko sema jambo letu kena nao haraka haraka unaweza kupata Jezi tu mradi jezi kwenye mpira kunaita mifuko ya chumvi. Kwa hiyo tunasema tupate jezi bora kabisa. Tuko hatua za mwisho ni kabisa tutapokea mzigo mkubwa yeah. ambao tuna imani utafikia watu wengi na mzigo tumeanza kutoka nje ya nchi. Okay. Kwa hiyo siku nyingi tutapokea pale jijini Dar es Salaam na kutoleta Dodoma tutautangazia utaratibu wake. Yeah. Japokuwa mgonjwa wetu ametupa maelekezo na sehemu ya hamasa pia ni jezi. Kwa hiyo tusiangalie sana mauzo mm. ya jezi kama source of income tuangalie tu kama vile kufanya collection kwamba jezi inaweza kuinua kule 10000 mm. lakini tu use hata 7000 sasa tatu hiyo club imemchangia mdau mm. katika kununua nyo wa jezi kama hiyo mm. tupata jezi nzuri ambazo na imani zitakuwa katika bei nafuu sana kabisa na fikiri hata zikifika uzinduzi pia tutafanya kwenye hii segment, segment yes. na watu kabisa sana sana wana na sisi mimi e, kama mkuu wa dawati nikiwa na joji hapa mwenzetu Chris kidogo leo ayupo lakini pia tulishakubaliana kwamba safari pia Wasikilizaji wetu na wana Dodoma tutawaletea mechi zote za Dodoma Jiji Football Club popote kwa ajili ya kujua yote yanayoendelea pia. Kwa hivyo bado tuko mbele kuhakikisha mambo yanakwenda kwa uzuri kabisa. Bwana mimi sisi kwa nataka kumuuliza kitu katika. Bwana muda muda umetamatika hapa. Nusu kwa sekunde moja. Bwana sekunde moja. Kwa sekunde moja katibu kutokana na mabadiliko yaliotokea. Ndio. Eh hamasa imekuwa ni kubwa. Kuna utofauti gani wa misimu hii iliyopita? na msimu ambao unaona unachoona kabisa kwamba ni kitu cha tofauti kabisa kabisa. Anadhani nadhani utofauti wake ni kuongeza wigo wa watu katika mfumo wa uongozi kwa ujumla. Yeah. Unajua katika msimu miwili iliyopita viongozi tulikuwa wachache. Mm. Kwa hiyo hawezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Lakini sasa tulikuwa tuna wigo mpana. Sasa hivi tunakamata utendaji nafikisha watu karibu kumi na kitu. Mm. Kwa hiyo wigo huu unaongeza watu wengine katika njia nyingine lakini kama tu utendaji iliyopita watu wote wasambatika tulibakia wanne sasa mm. mwingine ni nzuri. <laughs> kwa hiyo asilimali watu ndio ndio si yetu kubwa mafanikio. Bwana Santi bwana si tunahitimisha huyo ni katibu wa timu ya Dodoma Jiji Football Club na natakiwa sasa hivi uizoe kabisa Dodoma Jiji Football Club ambaye ni Fortnatus John Andrew tulikuwa naye hapa akituelezea mambo mengi zaidi tulikuwa tumezindua uh, Dodoma Jiji 
FC ndani ya Sport Junction kuanzia kesho kam kao tutasikia mambo mengi makocha wachezaji na uongozi na mambo mengine mengine mengi kama ulivyomsikia katibu akisema lakini pia nilikuwa na Ramadhani Arsenal ambaye yeye ni msemaji wa Dodoma Jiji Football Club lakini nilikuwa pia na katibu wa chama cha soka cha mkoa Dodoma Dorefa Amisi Kisoe bila kumsahau Alex Mtalika ambaye ni mwanahabari mwenzetu lakini pia yeye ni msemaji wa Dorefa nilikuwa na mfamu mfamu ambaye pia ni mdau mkubwa michezo hapa Dodoma lakini pia akiwa anahamasisha kuhakikisha kwamba tunakwenda viwanjani tunahitimisha tunashukuru sana kwa ujio wenu lakini